ഒരു കണ്ണെങ്ങനെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലം മുതലുള്ള നമ്മുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലുള്ള കുറേ നാളത്തെ പ്രാക്ടീസൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ചുണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ ഫേസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരാളുടെ ഫേസ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കണ്ണെങ്ങനെ അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പക്ഷേ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഐ മൈ നാർട്ടിസ്റ്റ് നമസ്കാരം ആർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടോ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ എ ഫോർ സൈസ് നൂറ്റൻപത് ജി എസ് എം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് എച്ച് ബി ടു എച്ച് ഫോർ ബി എന്നീ പെൻസിലുകളാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുവാനും ചിത്രം വരയ്ക്കുവാനുമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ലിപ്സ് വരച്ചപ്പോൾ ഷെയ്ഡ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കോട്ടൺ ബഡ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇത്തവണ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടൂള് പേപ്പർ സ്റ്റംസ് അഥവാ ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റിക്കുകളാണ് ഇതും ഷെയ്ഡ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ടൊരു സർക്കിളാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് കൺപോളകൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൃഷ്ണമണി നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ അകത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് സ്പോട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്ന വെളിച്ചം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റും കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കൃഷ്ണമണിയുടെ ചുറ്റും ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു ടു എച്ച് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു എച്ച് പെൻസിൽ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിലാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു എച്ച് ബി പെൻസിൽ എടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ പെൻസിലുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡാർക്കിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണു വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി നല്ല ഡാർക്ക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മനസ്സിലാക്കാനും കൃഷ്ണമണിക്കുള്ളിലെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മിസ്സാവുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത ഷെയ്ഡുകൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വരുത്താറുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ഷെയ്പ്പ് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ക്ഷമയോടെ ചെയ്ത് വേണം ഒരു ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഷെയ്ഡിങ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡാർക്കിലേക്കാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ ചിത്രം നശിപ്പിക്കാതെ കൺട്രോൾഡായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എവിടെയൊക്കെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണമണിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ലൈനുകളും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി കണ്ണിൻ്റെ വൈറ്റുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു ടു എച്ച് പെൻസിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗം വൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിട്ട് കളയാതെ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡസ് എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു കണ്ണിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഷെയ്ഡോസ്
പെൻസിൽ കൈപ്പത്തിയുടെ താഴെ ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഉള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ ചുളിവുകളും അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡോസും കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്കിന്നും ഒക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൺപീല് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫോർ ബി പെൻസിൽ നല്ലപോലെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തിട്ട് കൺപീലുകൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കടയ്ക്ക് നിന്നും തുമ്പത്തേക്ക് ഉള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ കൺപീലുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നല്ല നേർത്ത റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൺപീലുകൾ വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് കൺപീലുകൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു രൂപം കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആവേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ധൈര്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ലൈറ്റ് ആവേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറേസർ വെച്ച് മായ്ച്ച് കളയാം അങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു രൂപം എത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളും ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കണ്ണ് വരച്ച് നോക്കുക എത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയ്ഡിങ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചോ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രോയിങ് ടിപ്പുകളും ടെക്നിക്കുകളും പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നീട് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിശാലമായ ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം